সমাধান লঙ্কা সমাধান অঙ্ক এটা জেনারেল মেদো আছে হায়ার মেদো আছে জেনারেল মেদে সাধারণ গণিতের মধ্যে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আর হায়ার মেদের মধ্যে তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ নিয়ে গঠিত আছে তাহলে আমরা তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণটা বজ্র গুণন প্রণালীটা নিয়মটা শিখব অর্থাৎ আর গুণন প্রণালী কীভাবে শিখব সেই নিয়মটা আমরা শিখব আমরা ক্লাস একটু দেখিয়েছিলাম তিন চলক যদি থাকে অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড তা তিন চলকের অঙ্ক যদি পারি তাহলে আমরা দুই চলক অঙ্কগুলো পারব তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান কীভাবে করতে হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আর গুণনের ক্ষেত্রে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করেছিলাম মনে আছে কিনা দেখাও এক্সের নিচে ছিল বিসি বিসি মাইনাস বিসি ওয়াইয়ের নিচে ছিল সি এ মাইনাস সি এ আর জেটের নিচে ছিল এবি মাইনাস এবি পরে ছিল ওয়ান টু টু ওয়ান ওয়ান টু টু ওয়ান ওয়ান টু টু ওয়ান এইভাবে ছিল ধাপে ধাপে তাহলে এখানে একটু মনে রাখতে হবে যদি বজ্র গুণন প্রণালী প্রয়োগ করতে হয় কোনো অঙ্কের মধ্যে কোনো অঙ্কের মধ্যে যদি বজ্র গুণন অর্থাৎ প্রণালীটা প্রয়োগ করতে হয় তাহলে ফার্স্টে তোমাদেরকে প্রথম তোমাদেরকে ফার্স্টে এক পাশ জিরো বানাইতে হবে একটা সাইডে কী করতে হবে শূন্য বানাইতে হবে তাহলে এই পাশটা যে কোনোভাবে হোক না গিয়ে যোগ অথবা যোগ অথবা বিয়োগের মাধ্যমে যে কোনো ওয়েতে একটা পাশ জিরো বানাতে হবে দুই নম্বর স্টেপ তার পরবর্তীতে আমরা বজ্র গুণন প্রণালী দুইটা সমীকরণের মধ্যে প্রয়োগ করব অর্থাৎ এক নম্বর দুই নম্বর সমীকরণের মধ্যে এক আর দুই এই দুইটা সমীকরণের মধ্যে কি কোনো প্রয়োগ করব বজ্র গুণন সূত্রটা প্রয়োগ করব সূত্রটা কীভাবে প্রয়োগ করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু মনোযোগ দিলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে যদি সূত্র প্রয়োগ করার জন্য একটা সিকোয়েন্স আমি একটু দেখাইতে পারি যেমন প্রথম যে সমীকরণ আছে সমীকরণ সামনে যেটা থাকে এই যে সামনে যেটা থাকে এটা বলে চলক তাহলে এ ওয়ান এ ওয়ান হইতে আসে ওয়ান বি ওয়ান হইতে আসে টু সি ওয়ান হইতে আসে ওয়ান আর এ টু হইতে আসে ওয়ান বি টু হইতে আসে মাইনাস টু সি টু হইতে আসে মাইনাস টু তাহলে এই পার্টটা লিয়ে তারপর আমরা জানি সূত্রটা ফেলাইবা এক্স ইকুয়াল টু নিজে সূত্র ছিল বিসি মাইনাস বিসি ওয়াই ছিল সি এ মাইনাস সি এ আর জেড ছিল এবি মাইনাস এবি এ তিনটে ইকুয়েশন অর্থাৎ এক্স ছিল বিসি মাইনাস বিসি ওয়াই ছিল সি এ মাইনাস সি এ আর জেড ইসে এবি মাইনাস এবি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যাপারটা বোঝা গেছে আচ্ছা ফার্স্টে আমরা যখন নাকি এটা দিল তখন এখানে নিচে এই সাফিক্স হিসেবে ওয়ান টু টু ওয়ান 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 টু ওয়ান এই ধাপে ধাপে মানগুলো আমরা বসাবো এখন আমরা বা ইমপ্লাইজ দ্যাট তাহলে এক্স ইকুয়াল টু নিচে বসা দেবো তাহলে বি ওয়ানের মান কত একটু দেখো টু বি ওয়ানের মান টু বি ওয়ান সি টু সি টু এই যেটা লক্ষ্য করো সি টুর মান মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস টু মাইনাস বি টুর মানে তো আছে মাইনাস টু বি টুর মান কত মাইনাস টু ইন্টু সি ওয়ান সি ওয়ানের মানে তো আছে ওয়ান আবার এখান থেকে শুরু হয়েছে ওয়াই দিয়ে সি ওয়ান কত সি ওয়ানের মানে তো আছে ওয়ান ইন্টু এ টুর মানে তো আছে ওয়ান মাইনাস সি টুর মানে তো আছে মাইনাস টু ইন্টু এ ওয়ানের মানে তো আছে ওয়ান আবার জেড এ ওয়ান তো শুরু তাহলে এ ওয়ানের মানে তো আছে ওয়ান ইন্টু বি বি টুর মানে তো আছে টু মাইনাস এ টুর মানে তো আছে ওয়ান ইন্টু বি ওয়ানের মানে তো আছে টু বি টুর মানে তো আছে মাইনাস টু মাইনাস টু তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কী করতেছি এখানে গিয়ে কী করতেছি মানটা বসাইছি এটা এই মানগুলো ধাপে ধাপে বসাই দিছি তো মানটা বসাই দিছি এরপরে আমরা কি করবো ফার্স্টে সূত্রের গুণটা আমরা এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিব তো মাইনাস ফোর প্লাস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস টু জেড মাইনাস টু মাইনাস টু তারপরে তো সে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি জেড ইকুয়াল টু কত ফোর জেড ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর তাহলে এই পয়টা মান বেরোলে এটাকে পুরাপুরি আমরা ইকুয়েশন যেহেতু কিছুই নাই আমরা এটাকে কে ধরে নিতে পারি কে ধরি কে কি 
একটা ইকুয়েশন যেহেতু নাকি কোনো কিছু করা যাচ্ছে না তাহলে এখানে একটা কে ধরে নিতে পারি কি ধরে নিতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কে ধরে নিতে পারি এরপর আমাদের কোন স্টেপে করতে হবে টু দেখাচ্ছি আমরা এই মানটাকে যদি আমরা যদি এখানে যদি বসাই অর্থাৎ এক্স বাই মাইনাস টু ইকুয়াল টু কত কে নাও তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু কে ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু কে ওয়াই ইকুয়াল টু তো থ্রি কে জেড বাই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু কে জেড ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর কে তাহলে এক্সের মান ওয়াইয়ের মান জেডের মান তিনটা মান আমরা দুই নং সমীকরণে বসাই দিব কেন আমরা বসাবো দুই নং সমীকরণে বসাই দিব তিন নম্বরে বসো সরি তিন নম্বর বসাই দিব তাহলে এখানে যে থ্রি ইন্টু টু কে প্লাস থ্রি কে প্লাস মাইনাস ফোর কে ইকুয়াল কত সেভেন তিন দোকানে ছয় কে প্লাস থ্রি কে মাইনাস ফোর কে ইকুয়াল কত সেভেন তাহলে এখানে হচ্ছে কিভাবে দেখো টু দশ কে মাইনাস দশ কে প্লাস থ্রি কে ইকুয়াল কত সেভেন তো মাইনাস সেভেন কে ইকুয়াল কত সেভেন তো কে ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কত বাড়ি আছে কের মান কের মান কত বেড়েছে মাইনাস ওয়ান কের মান বাড়িছে মাইনাস ওয়ান তাহলে দশকে আবার দেখ দেখা যাচ্ছে আমরা ফার্স্টে এই দুইটা সমীকরণের মধ্যে বজ্র গুণন প্রণালী প্রয়োগ করব যদি জিরো হয় অর্থাৎ যদি জিরো হয় দুই নম্বর স্টেপে ভিতরে বজ্র গুণন প্রণালী প্রয়োগ করব প্রয়োগ করার পরে আমরা সিকোয়েন্স অনুসারে পরবর্তীতে কে একটা নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যা ধরে নেব কের মানটা আমরা পাটে পাটে বসাই দেব কের মানটা যদি পাটে পাটে বসাই দিই তাহলে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মানগুলো কী করবে চলে আসবে কের মান হয়েছে মাইনাস ওয়ান কের মান কত বেড়েছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে তো সে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান মানে কের মান বসাইলাম তাহলে তো সে এখানে টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর তাহলে সুতরাং এক্স ওয়াই জেড এই তিনটি ইকুয়েশনে মান বাড়িলে কত টু থ্রি ফোর এইগুলো বজ্র গুণন প্রণালীর মাধ্যমে সমাধান করে একটা প্রসেসিংয়ের তিনটা অংশ তিনটি স্টেপের ভিতরে যেটা নাকি ধাপ তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণের বজ্রগুণন প্রণালী অর্থাৎ আর গুণন প্রণালীর মাধ্যমে সমাধান করা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমাধানটা মনে হয় আশা করি তোমার খুব কাজে আসবে এবং তুমি যদি চেষ্টা করো অবশ্যই অবশ্যই পারবে অবশ্যই অবশ্যই পারবে এই তিন চলকের পরিবর্তে যদি আমরা এই যে জেট যে দর্শিলাম জেটের জায়গা এই জেট দর্শন এখানে যদি ওয়ান বসায় দিই তাহলে এটা দুই চলকে রূপান্তরিত হয়ে যাবে জেটের পরিবর্তে যদি ওয়ান বসাই কয় চলক হবে এটা দুই চলক বসাবো জেটের পরিবর্তে ওয়ান বসালে আমরা এখানে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণে কী হবে রূপান্তরিত হবে